beraber şimdi kutumuzu açıyoruz. Kutumuzun içerisinde 2 adet MZ80 engel algılayıcı sensör, 2 adet MZ80 sensör aparatı, 1 adet Rockart versiyon 5 robotik kartı ve Arduino bağlantı kablosu, 2 adet DC motor, 1 adet tekerlek, 1 adet 9 volt pil ve 9 volt pil klipsi. Plastik gövde, sarış tekerlek ve gerekli bağlantılar için yararlı parçalar bulunmaktadır. Öncelikle motor kablolarını lehimlemekle başlayalım. Açmış olduğunuz kablo uçlarını dinlemeye geçelim. İlk öncelikle gövdemizle başlıyoruz. Sensörlerimizi e, aparatlarıyla beraber şesimize bağlamakta. Sensör kablolarımız yeterince uzun olduğuna biraz sağlıklı. MS80 sensörlerimizin aparatlarımıza ne kadar kolay bağlantı olduğunu gösterelim. Öncelikle aparatımızı şesimize bağlayalım. devremizin kartımızda sabit durabilmesi için gerekli bağlantı parçalarına geçelim. Öncelikle kartımızın şasimizdeki hangi deliklere uyduğuna dikkat edelim.
yanında verdiğimiz tekerlekleri ne kadar kolay bir şekilde bağlantı olduğuna bakalım. Gördüğünüz gibi D şeklinde bir e, mil girerek Şimdi gerekli kablo bağlantılarına geçelim. Motor kablolarımızı devrede gerekli olan yerlere bağlayalım şimdi. Sol motor kart üzerinde yer alan sol motor klemensine bağlanmaktadır. Motor kablolarını yanlış yerlere takmamaya özen göstermeliyiz. Yoksa robotun düzgün çalışmamasına ya da hiç çalışmamasına neden olabilir. Motor kablolarının yanlış olmadığını anlamak için ne taraftaki motoru çeviriyorsak o taraftaki motor ledlerinin yanması lazım. Yanmıyorsa bir aksilik vardır. Gördüğünüz üzere sol motoru çeviriyorum. Sol motor klemensindeki ledler yanmakta. Sıra sensör bağlantılarına geçelim. içerisindeki sensör kablolarının renkleri de kahverengi artı mavi eksi siyah da sinyal olmak üzere 3'e ayrılmaktadır. Sensör e, taraflarının da gördüğünüz üzere sağ cisim yazan sağ sensörü sağ cisim yazan klemense bağlamaktayım. En soldaki en sağdaki pin Sinyal pinini işaret ettiğinden siyah kablomuzu sinyal pinine takıyorum. Ortadaki klemensin ortadaki bacağı artı işaret ettiğinden kahverengi takmaktayım. Son olarak Kremensin en sol tarafındaki yine de sensörümüzün eski kablosunu kalmak. Sıra sol sensörümüzde. Kartımızın beslenmesi için 9 volt pik klipsi veriyoruz yanında. 
kartının bağlantısını anlatayım. E, bunun bağlantısı sonucunda kartta e, yaşanan aksiliklerden dolayı kart bozulabiliyor. Kablomuzun kırmızı tarafı kartımızda artı yazan yere takılmaktadır. Siyah kabloda kartımızın eksi yazan klamersine takılmaktadır. Ve mekanik bir geliştirme için de robotumuzun dengede durabilmesi için taş tekerleğini takmalıyız. Bu tekerlek sıkı geçmeli olduğundan herhangi bir bağlantı elemanına gerek duymamaktadır. Son olarak 9 volt pilimizi takıyoruz. Bu pili ters takma gibi bir olasılığınız yok zaten. Robot ailesi olarak bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.